lewat air teman Panji. Para nusal pator, es es gigit gigit sepatu. Uh. Mereka menggunakan tiga senjata untuk bertahan, ya. Wih, tangannya, teman Panji lihat, tangannya cepet banget. Wih, kace kace kace. Mana? Wih, 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 wih. Hati 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 hati. Eh. Tadi, nih, lihat dia mau balik ke dalam lubang nih, tuh. Lokasi lumayan ya, jalannya curam bener. Mana Parah sih kalau ini? Uh. Oke, okay. hai teman-teman semua, assalamualaikum, salam lestari. Hari ini Panji lagi ada di Tasik, bareng sama Aden. sahabat saya Aden, reptiler dari Tasik, dan Panji bakal ikut Aden buat ngecek kerajaan King Cobra di Tasik Malaya. Kata Aden, ada gua yang dihuni oleh ular King Cobra, dan banyak juga reptil-reptil jenis lain yang bisa kita temuin di sekitar daerah sini. Ini namanya area apa, Bro? Area dekat Sungai Citandui, Bro. Citandui, uh, Sungai Citandui. Jadi gua itu adalah gua yang muncul ketika musim kemarau. Uh. Jadi kalau musim hujan dia itu tertutup sama bah, uh, uh, air, air hujan uh, Citandui. Uh. Unik dong ya. Di mana sih lokasi ini? Di, 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 di bawah di sana. Jadi kebenaran kita uh, ini musim kemarau, jadi pas banget kalau kita ke gua. Keren deh. Apa kabar kan, teman Panji? Dalam guanya ntar kita lihat bareng-bareng kita masuk ke sana. Sip. Masih jauh nggak? Dekat di bawah. Berarti tinggal ikut jalan sampak ini ya, ke bawah siap, aja. Siap. Yuk. Masih lebatnya. Lebat, lebat. Oh, masih banyak pohon-pohon rindang. Uh, licin bro. Rai, Rai, Rai hijau. Mana sih? Iya kan? Albo nya? Rai dan? Wih, Albo ji? Albo, eh, ekor merah. Oh, ekor buah. Uh, betul. Asli gede. Kirain daun ini. Makanya, ini kalau misalkan kita nggak jadi nggak bisa lihat nih. Iya. Udah kayak gini. Sempurna ya kamu pelase. Kamu pelase sempurna dan. Biasanya kalau siang kan memang dia nggak aktif kan, oh, oh, oh. Uh, lebih banyak tidur dan kemudian, nah, 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 mulai reaksi, mulai ngebentuk huruf oh, S di leher. Warning ya? Warning, warning jelas. Warning. Tapi Den, tahu nggak sih Den kalau uh, kabarnya Albo ini adalah salah satu viper yang tidak terlalu mematikan? Menurut Aden bener nggak sih? Uh, iya, Hah? soalnya belum ada korban kematian sih. Iya ya, yeah. belum ada catatan ya. Cuman serumnya ya. kan katanya nggak ada ya. Nah itu ya. yang bahaya dari Albo Labris ini, teman Panji. <laughs> itu serumnya belum ada ya? Jadi di Indonesia cuma ada tiga jenis ular ya yang dicakup serum. Iya, berarti kolang, kolang, kobra, kobra dan rhodostoma. Yes. Itu yang bisa diobati pakai serum yang ada di Indonesia. Sedangkan Selain. untuk ini nggak bisa. bisa. Walaupun dia tidak banyak menyebabkan kematian untuk korban gigitan uh, di Indonesia, tapi tetap kita harus waspadai karena mereka adalah bangsa piper yang pastinya berbahaya dan bisanya kuat. Bener gak sih, Den? Ya, bener, bener. Ya minimal bengkak seminggu, borok, mikrosis. Siapa yang mau kan kena kayak gitu kan? Amir ya. Dan habitat dari ular uh, hijau ekor merah itu biasanya di pepohonan rindang. Ceper ya? Ceper. Uh, ceper. Gak, gak tinggi kayak pucuk gitu ya, Den ya? Iya, <laughs> enggak. Terus deket air? Nah, iya kan rata-rata di 
jumpainya tuh di dekat air, di dekat sungai, di dekat rawa. Nah, cuma yang ini kita temuin sekitar jarak 50 meter dari sungai Citandui. Ini kita mau ke bawah. Tadi Aden buka jalur dulu ke bawah. Udah aman jalurnya? Insya Allah aman. Oke, berarti kalau gitu kita langsung Jadi terus. tinggal aja di di bawah. Bisa buat apa? Sudah lestari lah di sini. Siap, siap. Ini kan hutan. Yuk. Yuk. Panji, kita lagi-lagi beruntung. Ini biawak kayaknya habis berjemur. Setelah berjemur, dia berendam. Ini posisi yang posisi enak, seenak-enaknya ketika kita ah, ah, mulai gerak. Mang Aden, buktikan kamu pandai menangkap biawak. <laughs> air teman panji para nusal pator es es gigit gigit sepatu eh, eh. uh. <tuh> oke okay, kita lihat ya uh, water monitor yang satu ini ukurannya sekitar satu setengah meteran cukup besar dan ini sudah dewasa hitungannya emang ya ini sudah bisa dibilang uh, hewan yang bisa berkembang biak di alam wow lihat mereka menggunakan tiga senjata untuk bertahan ya wih tangannya Teman banyak lihat, tangannya cepet banget. Bener-bener nih rap dealer profesional nih. Untuk handlingnya mantap, gak ragu, klek, dapat diawaknya langsung tunduk. <laughs> Ada yang sang penakut dia. <laughs> Ini lagi setting ya? Hey. Ini lagi setting ya? Oh ternyata dia lagi setting nih teman banyak nih. Jadi sama seperti ular, diawak pun e, mengalami fase setting di, di tubuhnya. Mang. Kalau kita perhatiin nih, ini warnanya kok rada beda sama warna biawak yang di tempat saya ya di Purwakarta ya. Emang lokality atau gimana ya? Iya, motif-motifnya teh. Ini bisa jadi lokality ya teman-teman. Jadi lokality itu kayak warna dari satu tempat itu pasti beda sama dari tempat lain. Tapi bukan berarti dia morph atau kelainan genetik, bukan berarti kayak gitu. Nah yang ini sih jenisnya Varanus salvator. Iya, biawak air. E, mereka predatornya ikan, predatornya ular, predator burung. Tapi gak jarang mereka itu di alam itu nyari bangkai. Ya, Karena ya, uh, sering nemu bangkai ya, Mang ya. Dimakan bangkainya dan buku ini juga uh, digunain buat uh, naik pohon, Ji. Oh. Jadi ketika dia berjemur dia naik pohon ya. buat ngindarin predator di bawah. Eh predatornya naon uh, biasanya sih uh, apa? Otter. 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 otter kan suka di air. Uh, uh. Sekadang suka buru biawak juga. Otter itu berang-berang, ya, sejenis berang-berang kan? Berang -berang. Uh -uh. Dia itu buru biawak buat dimakan. Kadang buru biawak juga. Makan. Karena kan koloni kan? Ya, Oke, okay, jadi ada hewan namanya otter. Ini sejenis musang gitu lah teman-teman. Tapi emang hidupnya itu di air dan mereka memang koloni. Ternyata saya baru tahu nih kalau otter itu adalah hewan yang ketika berkoloni, dia bahkan biawak pun dimakan ya. ya. Diserang kalau nggak ada ikan sekalipun. Ya. Uh gitu. Nah ini ekornya mang. Patokan jantan betina bener nggak sih dari pangkal ekor? Mang Aden? Belum tahu kan? Menurut Mang Aden enggak ya? Enggak. Tetap sexing ya. Sexing lah, probing. Jadi pakai alat, pakai probing namanya itu yang yang bisa uh, mastiin banget bahwa biawak ini jantan atau betina. Karena kalau dilihat secara visual atau ciri-ciri fisik itu nggak bisa teman-teman. Mengingat uh, posisinya sama masalahnya. Nah, terus kalau biawak alam itu pasti dia punya luka, luka bekas luka alam. Biasanya mereka ini bertarung ya, Mang? Selain luka juga kadang ada kutu. Ada nggak yang memang tuh? Kalau ini lebih ke ah, mana? Oh iya bener nih ini. Ada beberapa kutu ya yang nempel, hampir sama seperti ular. Ada banyak sekali kutu di sini. Kutunya tuh kutu jenis caplak, kutu caplak dan uh, itu biasanya ada di sela-sela kaki mereka. 
dan mereka bisa buang kutu ini itu dengan cara shading atau ganti kulit yang ada ya. Kayaknya kita balikin lagi aja dia mas, biar dia air aja. Kita ke goa, sini aja lah, biar dia lagi berendam juga kan. Oke, okay. uh, yuk. Wih, kacau kacau kacau. Mana? Wih, wih, wih. Hati 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 hati. Eh, kesit banget kesit 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 kesit. Ternyata selain kita berdua, ada juga pemancing yang beraktivitas di sekitar sini. Ini ikan khas standoi. Oh, lokal. Lokal. Oh, ternyata masih banyak ikan lokal di sekitaran sini, oh, teman Panji. Sidat. Sidat. Sidat juga masih ada ternyata selain ikan-ikan lokal. Jadi pantas saja uh, di sekitar sini masih banyak warga yang memang uh, memancing ikan, wild fishing ya. Keren sih. Tapi dapat aja mereka ya? Iya, yang biasanya itu yang dekat-dekat aja rumahnya di sini. Oh, iya ya nggak jauh-jauh dari sini. Aduh, guanya masih jauh nggak nih, Mang? Depan. Udah, oke, okay, kita ke gua langsung aja ya. Oh. Mang, mang, nah, dulu. Sini, Ji. Ini banyak sarang laba-laba gini ya? Iya. Emang, oh... Mau jarang banget yang masuk sih ke sini. Oke, teman Panji, kita udah ada di depan mulut guanya. Dan ini besar sekali mulutnya. Dan ini ada sarang laba-laba di sini. Nah, ini. Ini tandanya bahwa memang jarang ada orang masuk ke gua ini. Eh, itu... Apaan tuh? Apa? Tempat buat apa tuh? Kayak bekas didudukin orang? Oh iya, jadi dulu di sini tuh tempat semedi, oh, tapa gitu. Serius lu? Uh, dulu waktu kan sering main ke sini, itu banyak banget yang tapa. Hah? Uh, cuma sekarang udah jarang. Kita aja sekarang semedi di sini. Ayo lah. <laughs> Oke, okay, kita langsung masuk aja, kita cek, kita langsung searching. Mudah-mudahan kita dapat ya, ular king cobra-nya. Mudah-mudahan juga ada ular lain selain king cobra di sini. Dan? Ya. Ini kan lumayan luas nih gua nih. Hah? Biar gampang nemuin ulernya, mau gimana nih? Mau kita bisa aja nyebar. Bisa nyebar. Biar maksimal nyarinya. Ya udah. Berarti ini celah-celah yang sebelah sini gua yang periksa. Ya. Ada yang sebelah situ ya? Siap. Oke. Okay. Kita pisah teman-teman jadi ada yang ntar agak ke arah sana Panji meriksa. Wih, lihat lolawarnya banyak banget. Uh, lihat lihat. Wih, 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 wih. Wih, wih, wih. Wow. Wih. Asli kelawar semua banyak banget. Ayo dan. Siap, siap. Ayo ke sana ya. Ya. Lihat ya, teman-teman, hewan yang dicurigai membawa wabah COVID-19 kelelawar. Di sini banyak sekali populasinya dan ini adalah codot kelelawar pemakan buah dan ukurannya besar sekali teman-teman. Wow, banyak sekali. Memang ini sarang hewan dan gua ini cukup luas untuk menjadi tempat tinggalnya kelelawar. Tapi di sini tujuan panji bukanlah kelelawar melainkan ular. Jadi kita akan cari ular yang sembunyi di antara celah-celah. Sementara ada yang meriksa wilayah lain, saya akan cek celah-celah yang ada di sekitar sini. Di mana? Eh, di sana. 
Di bapak tuan. Hati hati hati. Oke. Okay. Oh sausin. Jadi dan gua pegangin ekor. Sop. Ya. Ada usaha untuk itu ya. Eh, yes. hati hati dan. Kita kap kepalanya mungkin. Uh, kita bikin capek dulu aja dia nya. Oh, iya. Karena ini ular. Eh, gesit banget kan? Gesit 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 gesit. Oke, okay. ini satu ekor ketemu sama ada ditarik dari atas di dalam lubang gimana dia? Tadi gue ninja kayu, nggak uh -uh. taunya kayunya tuh nyambung ke badannya dia, jadi dia langsung, langsung balik. Uh -uh. Ini ini benar-benar king cobra liar yang liar, liar. yang memang sehat ya. Sehat, sehat. Uh, ukurannya juga teman-teman bisa lihat ukuran ideal. Dan ini agresif banget, kita harus hati-hati karena ini ramping. ramping. Karena ramping dan kita udah ramping kayak gini tuh. Gesit ya. Wess. Wess. Nah, nah, nah. Wow. Hati -hati, dan. Kita, kita agak kewalahan buat ngendaliin ular yang satu ini, temen Panji. Karena posisinya memang lihat liar sekali, agresif sekali. Jadi kita juga menjaga safety agar ular ini tidak menggigit kita. Karena kalau misalkan sampai ularnya gigit, itu bahaya. Oke, okay, ais. Tapi lihat lihat staminanya ini nggak capek-capek dan, nggak uh, uh, uh. bisa nih. Ini lihat lihat staminanya nggak capek-capek dia. Kita sentuh. Ais. Wow. Setiap sentuhan yang saya dan Aden timbulkan ke ular ini membuat ular ini makin ngamuk dan makin liar, bukan makin lemes gitu ya. Staminanya ngeri. Sadis sih kalau kacewe di alam, memang sadis gini. Aduh, ular ini ukurannya nggak terlalu gede sebetulnya, cuma 3 meteran ya. Dua setengah tiga meteran, kurang lebih lah. Tapi dahsyat banget si apa? Eh, uh... lihat, wuh, eh, <laughs> serangannya bikin kita berdua cukup uh, parno. Jujur, gue mending kaca yang besar sekali daripada yang gini, sih. Iya, king cobra, king cobra segede gini tuh, mereka gesitnya pas <laughs> terus udah gitu. Kalau ngigit. Nggak ngatur, keluarin ah, bisanya seenak hatinya dia. Iya. Kalau yang gede kan tuh, tuh. gampang ditebak. Dia nggak diri loh, jadi ngebentukin huruf S di, di lehernya. Kayak retik ya? Kayak retik. Saking ini ya, saking proteknya. Uh. Oke. Okay. Tempat tempatnya juga agak mendukung ya? Iya, udah gitu tempatnya juga. Kalian bisa lihat, udah curam, kecil, sempit. Membuat tempat ini menjadi tempat paling berbahaya mungkin dalam penangkapan KC atau King Cobra selama... Uh, Panji Herping, ini sekarang gimana nih? Oke, okay. uh, ini biar biar apa? Biar aman dan biar gampang. Panji pakai ulti aja ya, biar dia. Ya, biar cepat lah. Agak gampang gitu ya? Iya iya iya. Oke okay, teman Panji, ini ular nggak bisa di apa ya sepelein, jadi kita pakai ulti aja. <laughs> Oke, okay. huh. nah sini. Dah, sini sini. Uh. Ada yang ngeri. Daripada bahaya ke kita berdua, Den. Yuk. Ingat jangan ditiru, teman-teman. Ya. Itu cara terakhir yang harus kita gunakan. Mengingat ini King Cobra Alam yang dari tadi liar terus, teman-teman. Kalau misalkan kita nggak pakai ulti, kita yang mati. Tapi ularnya kan nggak mati, cuma di ulti. Jadi cuma dibikin agak sedikit bingung. Pas Panji pegang, jadi bengong dulu dia. Akhirnya nggak gigit kita. Yuk. Siap, siap. Tadi, nih, lihat, dia mau balik ke dalam lubang nih, tuh. lubangnya berarti ini lubangnya nih sarangnya ya sarangnya gede banget tuh lihat ini kemungkinan kemungkinan sepasang gak sih 
kayaknya enggak sih, enggak ya? beda sih. Okay. Soalnya mengingat yang kecil ini lo temuin kan ada di oh, di atas atas ada, sana di atas. kan. Sedangkan yang besar ini masuk di arah bawah sini. Iya, iya. Tadi gue sempat periksa, emang ada lubang. Gue pikir lubang landak. <laughs> Jadi enggak ah, gitu kan? Iya, Terus iya, keburu iya. ada yang tadi teriak minta tolong, gue udah nggak fokus. Akhirnya ke sana, bantuin ada yang dulu kan? Ini gak apa-apa kan? Gue nggak bisa bantuin. Eh, nggak apa-apa bro, tenang. Gue percaya lah. Oke, okay. ini gede banget. Ini sekitar 4 meteran. Cuma di badannya banyak banget. Gua lihat spot cacing. Nih, satu, dua, tiga. Ada banyak spot cacing dan penyakit uh, yang emang berasal dari alam. Kelihatan di King Cobra kurang sehat. Uh. Ini kayaknya kita langsung tangkap aja, karena tenaga gua juga ya. udah. Mau lagi? Hah? Mau diulti lagi? Diulti lagi aja lah. Bismillah. Oke, okay. akhirnya tempat luas dan kita bisa nafas karena jujur di dalam sana tuh agak bau Pop banget, ya. bau tai kelelawar. Nah, hari ini beruntung pertama kita jumpa satu ekor king cobra ukuran sedang liar, ada yang nemu. Terus pas kita mau pulang mau bawa ke sini, ini masuk ke goa nggak ketahuan entah dari arah jalan mana dia masuk mau masuk ke lubang yang ada di situ ya, ya pak ya. ya. Nah, teman-teman, ini di sini kita lihat perbedaan dari King Cobra sehat yang dan tidak sehat. Jadi King Cobra sehat itu dia tidak membawa penyakit. Tapi kalau King Cobra alam biasanya uh, ada penyakit bawaan yang memang uh, mereka punya, ya, mereka bawa dari alam. Di antaranya adalah parasit cacing dan juga kutu. Iya kutu. Ya kayak biawak kutunya mencaplak ya. Oh iya caplak. Oh parasit yang bejo-bejo itu. Oh uh, ya dan ya. Nah ini parasit. Kalau misalkan teman-teman lihat di badannya ini ada kayak benjolan-benjolan kayak bisul di samping kanan kiri. Nah itu adalah cacing. Nah itu cacing. Faktornya dari makanan atau dari... dari makanan, dari ular yang dia makan biasanya udah terinfeksi cacing. Oh. Misalnya dia makan ular koros. Nah dia makan ular koros. Nah si ular koros yang dia makan ini posisinya makan tikus. Oh, yeah. Tikus yang udah terinfeksi cacingnya. Cacingnya masih hidup. Luar ke ini. Luar ke sini. Tapi ini cacing bisa dibersihin. Dengan cara apa bro? Nanti dibedah bro. Nanti jadi dibedah aja. Ini nih. Oh, di, pas bawah sisiknya gitu? Iya, uh, uh, pas bawah sisiknya udah pakai silet dikit, terus dicolok pakai jarum dan dikeluarin. Itu yang keluar apa itu? Cacing putih, kayak cacing pita. Oh, kayak panjang, parasit gitu. Kayak parasit, iya. Dan itu harus dikeluarin. Karena kalau nggak dikeluarin, nanti dia makin banyak di dalam badannya. Nyebar ya? Iya. Makanya ular alam gini ketika emang kita rescue, kita nggak bisa langsung lepas. Kenapa? Karena memang ada uh, standar kesehatan yang emang harus kita perhatiin dulu. Ketika benar-benar dia udah fix, bersih dari parasit, bersih dari kutu, dan sehat baru Luar, bisa dirilis lagi yang pas, ya. betul kayak gitu oke teman panji akhirnya misi sukses dua king cobra kami berhasil amankan nah setelah ini panji akan bawa dua king cobra ini ke shelternya aden di tasik yep. dan nanti untuk perilisannya saya percayakan kepada aden dan teman-temannya teman-teman komunitasnya oke panji harus segera kembali ke tasik ya agar nanti ularnya juga bisa lebih aman di sana di shelter. Alasan kami membawa ular ini adalah karena habitat di sekitar sini memang sudah sering didatangi orang dan dijadikan tempat untuk memancing. Mungkin dari konflik kan. Masalahnya nanti kalau konflik bahaya. Ya. Benar nggak? Ya. Oke. Okay. Maju petualang pamit. Ada juga pamit. Assalamualaikum. Salam. Lestari. Lestari. Dadah.